السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہلے ویورز آئی محمد عبد الحبیب ویلکم یو آل ٹو ایم سیٹوریل فر اکاؤنٹ ان دیس ویڈیو اگین ویل بی سالنگ یہ پرابلم آن ریسیڈنچل ہاؤس ہیر ایسی قویشن سریمتی گنگا بھاوانی پرچیز ریسیڈنچل ہاؤس فر فائی لیکس ان دا ایر نائنٹی نائنٹی سیون ٹو نائنٹی ایر فینانشل ایر ڈیورنگ دا On 15th May 2018, she entered into a contract with Dr. Hari to sell the house for 22,30,000 and received 75,000 as advance. Later on, Hari decided not to purchase the house and advance received was forfeited. Here the, let us discuss the question. Ganga Bhavani ka jo ghar hai, wo residential house hai and she has purchased for 5 lakhs in the year 1997-98. And during the year 2003-2004, she constructed two rooms, uh, costing, uh, costed her 2,50,000. And in the year 2018-15th May, she entered into a contract with Dr. Hari to sell the house for 22,30,000. lakhs this case, 75,000 advance bhi diya gaya. Later on, Hari decided not to purchase the house and the advance was forfeited. So, what did Dr. Hari kya kare? He denied for purchasing the house and the advance which was received for rupees 75,000 has been forfeited. So, what is the advance that has The advance has been forfeited after 1st April 2014. On 12th December 2018, she sold the house for 21,60,000 and selling expenses are 2%. Calculate income from capital gain and tax liability if income from other heads is 6,30,000 and cost inflation index for the year 2003-2004 is 109 and for the year 2018-2019 is 280. Here is, this, uh, here is the solution, here is the problem and here is the working notes. Let us see the working notes. Transferred asset, residential house. So residential house ke liye period of holding kya dekna hai? The asset must be held by the SSE for a period more than two years. Then it will be treated as long term capital asset. So, Ganga Bhavani ke paas ho ghar 1997-98 se hai. Bez rake up 2018 December mein sale kar rahe. Beech mein jo agreement hoa tha, tab sale nahi hoa tha. So, the asset is held by the SSE for a period of more than 2 years. So, residential house, the asset is held by the SSE for more than 2 years. Hence, it will become long term capital asset. Next, forfeited advance. So, advance jahan pe forfeit kar rahe aap. But, isse pehle ke jo problem mein, the advance has been forfeited before 1st April 2000. तब क्या करें जो एडवांस फॉरफिट करे उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से सब्ट्रैक्ट करें बट यहाँ पे द एडवांस इज बीइंग फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2014 तब क्या करना दिस विल बी ट्रीटेड एस द एडवांस व्हिच इज फॉरफिटेड इट विल बी ट्रीटेड एस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर दी एसएससी तो ये गंगा भवानी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बोल के ट्रीट करेंगे ये जो एडवांस 75000 जो फॉरफिट कर रहे दिस विल बी ट्रीटेड एस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर गंगा भवानी तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कब कंसीडर करेंगे आप इफ द एडवांस इज बीइंग फॉरफिटेड आफ्टर 1st अप्रैल 2014 अगर ये एडवांस 1st अप्रैल 2014 से पहले फॉरफिट करते आप तब उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से सब्ट्रैक्ट करना रहता था लेट अस सी द प्रॉब्लम हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ श्रीमती गंगा भवानी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2019-2020 फॉर माय पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले कंसीडरेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018 ऑन दिसंबर 12 she sold the house for 21,60,000. So, how much money is it? 21,60,000. This is consideration received. What do you do with selling expenses or transfer expenses? You will subtract them. Which are 2%. So, you will calculate this 2%. You will calculate this consideration received. 21,60,000. 21,60,000 into 2 divided by 100. Which is 43,200. 21,60,000 from 43,200. So, what do you do? 21,16,800 which is called as net consideration. Now what do you have to do in net consideration? Index to cost of acquisition subtract. What is cost of acquisition? The amount which is paid to acquire the asset. So when did you buy the house? When did you buy the house? In 1997, 1998, how did you buy the house? In 5,000,000,000. So here, as the asset has been purchased before 2001, so when you buy the house, the cost of acquisition कैसे मालूम करते हैं आप? Cost of the asset और fair market value whichever is higher. But यहाँ पे question में कुछ भी fair market value के details specify करा हुआ नहीं है. तब cost of acquisition क्या लेंगे? The price which is paid by the SSE to acquire the capital asset. तो यहाँ पे as fair market value has not been specified in the question. 
तब यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पाँच लाख ही ले लेंगे तो इंडेक्स टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट इन टू प्रीवियस ईयर इंडेक्स डिवाइडेड बाई इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द हाउस वॉज परचेज बट यहाँ पे 2001 से पहले घर लिया हुआ है तब वहाँ पर वहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या लेंगे आप हंड्रेड रुपीज़ लेंगे तो वहाँ पर इंडेक्स नंबर हंड्रेड ले रहे हैं आप तो इट विल बी फाइव लैक्स इंटू टू एटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड विच वर्कस आउट टू बी फोर्टीन लैक्स तो यहाँ पे इंडेक्स टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना सब्ट्रैक करना है फोर्टीन लैक्स तो ट्वेंटी वन लैक्स सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड में से फोर्टीन लैक्स अगर आप सब्ट्रैक कर रहे हैं तो क्या बच रहा सेवन लैक्स सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड अब इसमें से और क्या सब्ट्रैक करना है आपको इंडेक्स डे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंडेक्स डू कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वट इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट द अमाउंट विच इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्रॉपर्टी खरीदे आप या जो भी एसेट खरीदे उस पर इजाफा जो खर्चा करेंगे आप कैपिटल इम्प्रूवमेंट जो करेंगे इट विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड फोर शी कंस्ट्रक्टेड टू रूम्स एट ए कॉस्ट ऑफ टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड है तो इंडेक्स टू कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसा कैलकुलेट करते हैं आप टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इंटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स टू एटी डिवाइडेड बाई इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द इम्प्रूवमेंट वॉज मेड तो यहाँ पे स्पेसिफाई करा हुआ है द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड फोर इज वन जीरो नाइन तब यहाँ पे टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इंटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स विच इज टू एटी डिवाइडेड बाई द इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन वॉज मेड वन जीरो नाइन तब यहाँ पे वैल्यू क्या रही सिक्स लैक्स फोर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड टू लेस इंडेक्स टू कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विच इज सिक्स लैक्स फोर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड टू तब आप जब आप सेवन लैक्स सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड में से सिक्स लैक्स फोर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड टू सब ट्रैक करेंगे तो क्या बच रहा सेवेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी एट विच इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन अब यहाँ पे श्रीमती गंगा भवानी के लिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है इट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एज द एसेट इज हेल्ड बाय द एस एस सी फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन टू ईयर्स तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो यहाँ पे जो इनकम आ रहा इट विल बी ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज ऑलवेज टैक्स एट ए फ्लैट रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट तो यहाँ पे गंगा भवानी की कैपिटल गेन मालूम कर लिए साथ साथ टैक्स लाइब्रेटी मालूम करना है इफ इनकम फ्रॉम अदर हेड्स इज सिक्स लैक्स थर्टी थाउजेंड कंप्यूटिंग हर टैक्स लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्स एट फ्लैट रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट तो ये जो इनकम है सेवेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी एट इस पर ट्वेंटी परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं आप तो आंसर क्या आ रहा है वैल्यू क्या आ रही फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइनटीन रुपीज पॉइंट सिक्सटी पैसा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना पे करना है फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइनटीन पॉइंट सिक्स जीरो पैसा तो अब गंगा भवानी के पास अदर सोर्सेस ऑफ इनकम कितना है सिक्स लैक्स थर्टी थाउजेंड है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्स एट ए फ्लैट रेट एट एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज टैक्स एट स्लैब रेट एंड हियर एज द एडवांस इज बींग फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फोर्टीन इट शुड बी एडेड विद इनकम इट शुड बी एडेड विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्यों जो एडवांस टू थाउजेंड फोर्टीन फर्स्ट अप्रैल के बाद फोरफिट करते उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसिडर करते तो ऑलरेडी एस एस सी का इनकम फ्रॉम अदर हेड क्या है सिक्स लैक्स थर्टी थाउजेंड है फिर वो जो एडवांस जो सेवेंटी फाइव थाउजेंड फोरफिट कर रहे दिस शुड बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोले क्यों क्योंकि ये फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फोर्टीन के बाद फोरफिट हो रहा तो दिस सेवेंटी फाइव थाउजेंड शुड भी एडेड विद इनकम फ्रॉम अदर हेड्स सिक्स लैक्स थर्टी थाउजेंड यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विल बी सिक्स लैक्स थर्टी थाउजेंड जो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा हुआ है प्लस सेवेंटी फाइव थाउजेंड जो एडवांस फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फोर्टीन के बाद फोरफिट कर रहे देन हर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विल बी सेवन लैक्स फाइव थाउजेंड अब यहाँ पे श्रीमती गंगा भवानी की एज स्पेसिफाई करी हुई नहीं है तो एज द एज ऑफ द एस एस सी हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड शी विल बी कंसिडर्ड एज ए नॉन सीनियर सिटीजन हुज एज विल बी लेस दैन सिक्सटी ईयर्स तो जो नॉन सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र सात साल से कम है उनका बेसिक एग्जामेशन क्या है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो फॉर फर्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड हर टैक्स लाइबिलिटी विल बी नील नेक्स्ट लैप जो आएगा वो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड वन रुपीज से लेकर फाइव लैक्स तक जो इनकम टू लैख फिफ्टी थाउजेंड वर्कआउट होगी उस पर फाइव परसेंट टैक्स पे करेंगे टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इंटू फाइव हंड्रेड विच विल बी ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड
इनकम स्लैब क्या आ रहा इनकम कितना आ रहा है टू लैख फाइव थाउजेंड विच विल बी टैक्स एट ट्वेंटी परसेंट जिसका टैक्स क्या आ रहा है फोर्टी वन थाउजेंड तो अब यहाँ पे गंगा भवानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स पे कर रहे हैं फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइनटीन रुपीज पॉइंट सिक्सटी पैसा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे टोटल कितना टैक्स पे कर रहे हैं फोर्टी वन थाउजेंड विच इज फिफ्टी तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों ऐड करिए तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी टोटल इनकम टैक्स गंगा भवानी को कितना पे करना है 68,419.60 पैसा। This should be added with surcharge if applicable and health and education says at the rate of 4%. तो यहाँ पे ये problem है surcharge तो applicable नहीं है। तब यहाँ पे सिर्फ health and education says add होगा, वो ये income tax पे add होगा। 68,419.60 पैसा into 4 divided by 100, which is 2,736.78 पैसा। तो यहाँ पे टोटल टैक्स लेबिलिटी कितनी आ रही सेवेंटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स पॉइंट थ्री एट पैसा देर फॉर द टैक्स लेबिलिटी इज सेवेंटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स एज द फ्रैक्शन इज लेस दैन फाइव इट इज इग्नोर्ड यहाँ पे द टैक्स लेबिलिटी इज सेवेंटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स एज द टैक्स लेबिलिटी शुड बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेन रुपी इट विल बी कन्वर्टेड टू सेवेंटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी Hope you have liked my video and if you like my video, do subscribe to my channel in tutorial for accounts and if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. Thanks for your valuable time. See you all in next video with a problem on residential flat or residential house when the advance is received and the sale transaction has been completed. See you all in the next video. <laughs>